Bom dia, amor. Bom dia. We gonna drive five and a half hours until a camp camping spot in May. Uh, it's basically Canada. It's almost in Canada. And we decided to make it this kind of um, wild camping. Backcountry camping. Backcountry camping. Rachel is so happy to go. It's her <laughs> favorite way to go camping. You know, she said, I want to go. No, just kidding. I have to convince her to come with me. But anyway, I order, I order her to come. Hopefully. <laughs> but you know, we, we're going to have fun. Yes. I guess. Yes, I hope. Chegamos no primeiro ponto aqui da, da trilha, já é a parte que dá para ver o oceano, quer dizer, dá, era para dar para ver se não fosse que tá tudo, uh, tá com uma neblina aqui, né? Look at that side. Então, não dá para ver muita coisa aí não, né? Mas era para dar para ver, mas... Um tempo, quando tava mais ou menos um 40 minutos para chegar aqui, começou essa neblina do nada, né? Mas a gente vai acampar do mesmo jeito, se a gente achar é, lugar livre para acampar, que só são seis lugares disponíveis. Mas eu tenho fé em Deus que a gente vai achar. The Cutler Coast Public Reserved Land is forested land in the state of Maine, really close to the Canadian border. On a less foggy day, we would have been able to see Canada from the hiking trail. While we hiked, our phones even kept picking up signal from Canadian towers, and our provider was sending us automatic texts welcoming us to Canada. Chegamos, chegamos no nosso nosso acampamento, né? Deu um trabalho, caminhamos duas horas e quanto, Ana? Três horas andando com, com barraca, mochila nas costas. Mas olha a vista, tanto que valeu a pena. Então, essa aqui é a praia. Só pra mim e pra Rachel. <risos> Quer dizer, tem uma pessoa ali também, né? Acampando, a gente viu só as coisas dela, mas... A gente tem certeza que ela tá acampando aqui também. E essa praia é só de pedras. Essa tenda de lugar para ficar um pouco mais de cara para o oceano. Bom dia! <risos> Passagem para nós. Passagem. 